Bienvenidos a los tutoriales de VitaMR. Continuamos con nuestro curso de jQuery haciendo nuestro portafolio, lo que teníamos la semana pasada y que nos tardamos alrededor de 5 o 6 tutoriales. Fue en, en elaborar nuestra, eh, nuestra galería de imágenes. Afortunadamente ya terminamos y quizá creo que nos faltan, bueno, las dos secciones. Pues más sencillas, pero no por eso menos importantes de nuestro sitio web, que sería el acerca, donde mostramos a la gente todo lo que hemos hecho, quiénes somos, etcétera, para que nos conozcan un poco mejor. Y la sección de contacto, que es la típica sección de contacto donde podemos conectarnos, ya sea a nuestras redes sociales, enviar un correo de contacto, dudas, sugerencias, etcétera. Para nuestra sección de eh, acerca, bueno. Tenemos un acordeón que vamos a construir a base de un plugin. Muy sencillo, muy funcional. Nada que no, no podamos ya crear a estas alturas de los tutoriales y del curso entero. Entonces vamos a empezar a, a hacerlo. ¿Qué es lo que necesitamos? Bueno, vamos a abrir nuestro, nuestro sitio. Sublime, ahí está. Creo que aquí está uh, colección, sección. Aquí está la sección acerca. Entonces vamos a empezar, a, bueno este es el sitio que tenemos, ¿no? Entonces vamos a, con esta sección, ¿qué tenemos aquí? Una imagen y una descripción, entonces vamos a empezar por eso. Vamos a, a crear un H2, y este es el H2, una capa para la imagen. Vamos a ponerle foto autor. Listo. Después de eso vamos a insertar nuestra imagen imgprofile.jpg Aquí bueno pueden poner la imagen Bueno la imagen que, que más acomode a ustedes Pueden poner la suya, un avatar, etc. Lo recomendable casi siempre eh, Lo que he visto y lo que se usa es Pues la foto real para que la gente sepa pues, Con quién están tratando ¿no? Y bueno una descripción Listo, vamos a ver cómo queda. Ah, en este tutorial vamos a enfocarnos solamente en el HTML para um, después modificarlo con el CSS. Entonces, bueno, ya está aquí. El texto obviamente también lo pueden crear. Aquí tengo un texto, si quieren lo voy a copiar. También no tienen que copiarlo exactamente. Recuerden que este no es, es un ejemplo. No vayan a poner esto mismo, a menos que de verdad crean que <coughs> les queda. Totalmente, entonces tenemos esto, vamos a ponerle un separador y de separador. Ah, no es clase, ¿verdad? Sí. Listo. <coughs> tenemos el separador y, y terminamos de cerrar esta capa. Vamos a, a empezar ahora sí con lo bueno. Vamos a crear el contenedor del acordeón. Acordeón container. Acordeón container. Ahí está. En este eh, vamos a crear lo que sería la estructura para nuestro acordeón. Entonces empezamos por la clase tab. Esa, esta capa va a ser la que vamos a crear por cada uh, tab o digamos sección que queramos en nuestro acordeón. Entonces vamos a crear eso. Y es clase porque se aplica a varios elementos. Entonces vamos a un um, div con una clase título para el título. Vamos a poner estudios, ¿no? Vamos. Después una clase que se llame contenido. En esta, bueno, el estudios vamos a poner que una imagen que tenemos ahí. Igual no tienen que utilizarla. Escuela.jpg. El ancho del 100%. Vamos a ver cómo queda. Ahí está, tenemos nuestro separador, nuestra imagen. Listo, estudios. Y ahora vamos a ir con una descripción. Las descripciones siempre las saco por párrafos. Vamos a poner dos. Para rellenar texto, vamos a ver. Sí, ahí está. Y eh, vamos a hacer lo mismo para la siguiente. Entonces ya nada más copiamos esta parte de código. Hasta acá. Y pegamos, a este lo vamos a llamar experiencia profesional. Uh. Yo les estoy dando algunas ideas de lo que podrían ponerle. 
pero si consideran que no son las adecuadas o necesitan otro tipo de pues de apartado de contenido, pues igual pueden ponerlo como ustedes quieran. Entonces vamos a ver. El otro sería, no sé, clientes frecuentes, ¿no? ¿Con quién se has trabajado? Voy a copiar en los textos de aquí. Cinco trabajando trabajando para el CERN, etc. Y lo único que voy a hacer es agregar el párrafo. Listo. Uh. Lo intentamos y ya tenemos clientes frecuentes. Bueno, aquí creo que también lo tengo. Ahí está. Ah, aquí esta es una lista, entonces vamos a utilizar un UL. Che. Ellos son 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahí está. Mm, vamos, vamos, vamos. Y listo, ya tenemos nuestra lista hecha. Y ya creo que falta una, reconocimientos. Entonces vamos a crear rápido esto. Reconocimientos. Ahí está. La verdad es que esta sección de HTML, como lo están viendo, pues es, está bastante sencilla. Uh, vamos a poner esto. Ahí está. Estos también, si no me equivoco, estaban por párrafos. Aquí ya había. Y listo, ya tenemos nuestra estructura HTML. Ah, bueno, no, es esta. Nuestra estructura HTML completa, nada más nos falta darle estilo y por supuesto en, en jQuery darle la funcionalidad. Pero bueno, cualquier duda que tengan en este tutorial, díganla porque si no, se van a seguir atrasando en los tutoriales. Eh, bueno, terminamos con esta parte y nos vemos la próxima.